Ustazah Zai, Ustazah Muzayana Abdullah di Konti Ikim FM Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Dalam kesibukan tu sempat selitkan sikit Ikim FM Alhamdulillah, syukurnya Ustazah Izin Allah belakang Masya Allah, Masya Allah Dan Alhamdulillah bila kita cerita tentang uh, kehidupan kita ni Ustazah Macam-macam rencam, macam-macam orang Macam-macam juga perangai yang kita hadapi dan kita lakukan uh, yeah. Maknanya orang buat, kita pun kadang-kadang buat benda yang sama pada yeah. orang, apa yang orang lakukan Masya Allah dan hari ni Muhasabah diri kita Kita nak bawakan tajuk Ustazah pilih tajuk tentang uh, Kerana mulut badan binasa Mulut ni macam mana nak guna Ustazah Supaya kita badan kita ni terjaga Macam mana tu Ustazah Mungkin okay, sebagai pemulaan pertemuan kita Silakan Ustazah Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim Rabbi zidni ilma wa rizuqni fahma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar Yati yang Ustaz Zah kasihi Syukur pada Allah kita bertemu di Jumaat yang penuh barakah kan Seluruh pendengar IKIM FM yang Ustaz Zah kasihi Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam limpahan rahmat Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Masih dalam sulut terbaik Ya, November dah kita yati mm-hmm. Masya Allah mm-hmm. Dan mudah-mudahan Masih lagi ingat Bahawa pertemuan asal kita dulu Adalah mengenali ciri-ciri munafik mm-hmm. Tajuk kecil pada hari ini adalah Kerana mulut badan binasa Kerana mm-hmm. untuk ciri yang ke 14, 15, 16, 17 Ustazah nak sebutkan yati Masya Allah Itulah dia antara ciri orang munafik Yang terlibat dengan fitnah yang terlibat dengan mencaci maki yang terlibat dengan mengumpat ini semua dapat buatnya hasil daripada mana hasil daripada mulut uh-huh. jadi mulut tu siapa punya kita punya ikutkan tadi nak kata tajuk nak bagi tahu yati ni uh-huh. kerana mulut kita ke neraka nauzubillah nauzubillah tapi uh-huh. nak sebut kita ke neraka tu yati takutnya nauzubillah uh-huh. menjadi doa uh-huh. jadi gunalah yang orang Melayu selalu sebut itulah dia kerana mulut badan binasa binasa tu kalau atas dunia kita masih boleh minta lagi bantuan kan uh-huh. suami isteri anak-anak kan uh-huh. tapi kalau nauzubillah dibinasakan oleh azab Allah nanti di akhirat uh-huh. siapa lagi kita nak minta tolong uh-huh. rupanya yang membinasakan diri sendiri tu dek kerana mulut yang melekat kat tubuh jasad kita ni hati ada dekat wajah kita mm-hmm. dan siapa nak jaga dia kita sendirilah mm-hmm. ya mulut kita kita sendiri jaga jangan dok kata saya jadi macam ni sebab bersuamikan si pulan mm-hmm. mulut saya jadi macam ni sebab anak-anak yang degil kita Yalah ni suka yang buat saya cakap mencari ini. alasan uh-huh. kalau dia tak buat saya gini mulut saya tak akan kata gini siapa yang mengarahkan mulut untuk berkata-kata demikian yang suka fitnah orang yang suka mencaci maki yang suka mengumpat tu mulut siapa mulut kita mm-hmm. yang nak binasa tu siapa nak uzubillah kita jadi kalau kita tak nak binasa sebaliknya kita lah yang jaga mulut kita Maka daripada hati yang bersih Penuh dengan iman Ada ilmu Insya Allah kita akan bagi tahu mulut Hanya bercakap benda yang baik-baik Buka je mata kita dah arahkan mulut kita macam tu Nak start saja yang keji hati no Kita uh-huh. nak bagi tahu pada mulut kita Hanya yang baik keluar Ustazah teringat ayat-ayat Quran yati uh-huh. Dalam Quran nanti tak ada Satu benda sia-sia Satu benda lara pun yang disebutkan di dalam syurga Maka kalau kamu nak duduk dalam suasana syurga yang penuh dengan nikmat Yang tak ada kata-kata sia-sia di dalamnya Atas dunia ni jangan bercakap benda sia-sia lah hmm. Supayanya badan kita tidak binasa ha, Itu yang kita takut Justru apa yang boleh membinasakan itu Nanti kita bincang panjang lebar ya, InsyaAllah itulah dia fitnah Itulah dia mencaci Itulah dia mengumpat hmm. Sikit nanti kita nak selitkan Dek kerana lahirnya perasaan nak bercakap yang keji ni yang jahat-jahat yang membinasakan ni uh-huh. adalah kerananya kita ada sifat bakhil dan suka mengungkit kembali benda yang kita suka bagi dekat orang. Wa uh-huh. na'udzubillahi min zalik. Uh-huh. Okey, itu permulaannya tadi. Masya-Allah ni sama-sama kita kena kena jaga ni ustazah kan. Sebab yeah. kadang-kadang bukannya bukannya nak sangat ustazah cakap benda buruk-buruk kadang-kadang dia. Hmm. Sebab kadang-kadang, tahu benda tu dosa. Ha. Uh-huh. Kadang-kadang bila dah, dah terseronok bersama dengan sahabat-sahabat, kata satu kepala katanya uh-huh. kan. Tapi ni disebabkan kadang-kadang terlampau gairahnya tu ustazah. Uh-huh. Tak lupa apa yang kita bicarakan tu boleh membawa uh, mudarat pada diri sendiri Ustazah Macam Betul. mana sebenarnya Ustazah kita nak pilih Kita pilih ke sebenarnya uh, persekitaran kita Ataupun kita dah masuk persekitaran tu kita kena adjust sendiri Kita punya diri kita Ustazah Macam mana tu Ustazah? Ya yeah, sebab tu bab yang disebut uh, kita kena adjust sendiri tu Maknanya 
kita selalu sebutkan bahawa yang usazah awal tadi usazah sebut mulut tu ada pada kita hmm. yang mengarahkan dia bercakap tu siapa kita okay. sebab tu Nabi selalu mengajarkan sahabat sampai hari ni kita tahu kalau kamu rasa perkataan yang kamu cakap tu adalah sia-sia lebih baik diam hmm. jadi kita bosan lah pula diam ya ti dengan kawan-kawan sekepala tadi kita nak jumpa pun bukannya mudah orang kata itulah geng kita nak huha-huha sebagainya hmm. jadi sebelum meluahkan kita fikirkan contoh bab pertama ni fitnah ada tak kita bercakap ni hal memburukkan orang lain hmm. kadang mulanya sikit je ti tapi sebab dah seronok ni bergaul persekitaran kita juga begitu membantu kita untuk menaburkan fitnah benda tak betul pun kita jadi syok Mm-mm. kadang-kadang benda tu nak uzubillah yang kita fitnahkan tu yang kita ceritakan buruknya tu adalah orang yang kita sayang Allah. yakni kadang mungkin suami sendiri mm. kadang mungkin jiran yang pernah hidup susah senang dengan kita mm. mula punca sikit saja kan tapi rupa-rupanya kita terlupa yang kita ceritakan buruknya yang kalau orang tu dengar pun dia tak seronok mm. itulah dia orang-orang yang kita pernah sayang pernah mm. menjadi sahabat kadang dan bila timbul fitnah kadang-kadang yang usazah syok ni hati orang datang minta pandangan semua kan mm-hmm. saya ni kena fitnah terus usazah ha, kan saya tak pernah cerita ke orang pun cuma adalah sekali tu saya cerita dengan kawan baik saya mm-hmm. saya cerita masa saya tumpang kereta dia pergi pasar tani tu tak pernah cerita tu dah kata dia dengan kawan tu dah kata dah hati jangan cerita ke orang biar pecah di perut jangan pecah di mulut kan main jadi sebab itu cerita bila kita sudah luahkan dari mulut kita dan ada telinga yang mendengar Kemudian itu dah jadi hak dia Kita boleh kata jangan pecah di mulut Biar pecah di perut Tapi itu dah jadi hak dia ha, Kan dah ada pengetahuan tentang cerita buruk itu Tentang fitnah itu Akhirnya na'uzubillah fitnah yang sampai dalam keluarga kita Adalah disebabkan mulut kita sendiri Itulah usazah kata yang paling sesuai Siapakah orang munafik kita nak sembang hari ini ni hmm. Adalah orang yang terlibat dengan fitnah ni dek, Kerana mulut kita sendiri hmm. Kadang-kadang orang pun tak seronok nak cerita sangat Pasal hal kita ya ti hmm. Jadi bila nak nak start saja ish ini dah melampau dah kan kita ada volume dia lah kita kontrol sendiri memang berseronok-seronok kawan lama tak jumpa ah ha? ha, family bertemu hujung-hujung minggu kadang-kadang kita dah tahu perkara itu melampau sudah timbul fitnah jangan sampai kita mengiyakan hmm. and then kalau kita boleh left group minta maaf sebutnya ya hmm. macam itulah ha, kan kita dah tahu oh ni kalau panjang lagi ni aku dah terlibat dengan dosa hmm. kan kita boleh kona kan kita tahu dah oh ni cerita benda buruk orang kita tukar topik mm-hmm. sebab kita nak tu kontrol kita tukar topik ya nak kau hujung tak minggu ni ambil SPM kan kan kita tak cerita buruk sesiapa pun daripada buruk tu akhirnya jadi perbahasan yang baik semuanya pokok pangkal pada kita kan kalau kita payah sangat kita bangkit tinggalkan majlis tu selesai dah hati insyaallah okey tapi kadang-kadang bila cakap tentang bangkit ataupun live group ustazah <laughs> kata nak kena jaga hati orang yang ada dalam grup tu lagi ustazah macam mana hmm, tu ustazah kan? kita kata kita nak jaga hati orang yang ada dalam grup tu uh-huh. kan tapi kita nak jaga tu demi nak bersama-sama ke syurga ke demi nak bersama-sama ke neraka ha kena timbangkan ni bila kita buat sesuatu kamu dulu nak pilih pasangan hidup boleh tak pimpin tangan aku ke syurga hmm. ke lebih dekat ke neraka oh, no, kita hari ni kalau boleh nak berjiran jiran dengan yang boleh bawa kita ke syurga kawan sama-sama jumpa kat masjid pun yati minta maaf sebut bukan mesti semua boleh pimpin ke syurga kalau dah dekat masjid duk kerja ngumpat orang fitnah orang sebagainya kat masjid jadilah. tau masjid <laughs> namanya yati jadi maknanya kita nak sebutkan kita hmm. bukan fikirkan nak jaga hati dia kalau dah terlibat dengan dosa kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, dengan Allah. setiap hmm. benda yang keluar ada satu kitab yang Tuhan Zaman mengajar di masjid hmm. 50 wasiat Rasulullah untuk wanita hmm. bila sampai tajuk jangan berkata keji meremang-remang bulu rumah Ustaz Zahni sebelum sampaikan kepada muslimat Makni Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Aisyah hanya kerana Yahudi memberi salam assalamualaikum kepada Rasulullah. Hmm. Nabi hanya jawab waalaikum. Nabi tak sebut pun kalimah celaka tu kepada Yahudi tersebut padahal dia yang mendahulukan. Hmm. Yang Aisyah ni orang perempuan ya ti hmm. tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik hmm. isterinya begitu hebat kan. Hmm. Kita tahu ni perangai orang perempuan ni kita khuatir hmm. sangat. Dia hmm. tahu suaminya tengah dikutuk tu dia ulang kata-kata Yahudi tu ya ti konon nak bela suami tapi mulianya Sayyidatina Aisyah Masya Allah sekali ditegur oleh Rasulullah berubah Mudah-mudahan kita hari ini dapat ilmu melalui slot tarbiyah pun begitu Hei lisan, jangan bercakap benda yang keji Walaupun hanya meniru ataupun mengulang apa yang orang sebutkan Sebab sekali saja kita bawa lidah Bibir kita ni terlibat dengan cakap keji Kuatir Allah delete semua pahala-pahala ibadah yang kita dah lakukan sebelum ni Waktu tu Sazah bawa di masjid-masjid yati Baca hadis tu Masya Allah panjang 
Kita nak sebutkan Kita ubahlah ubah Apa yang kita nak ubah Kalau dulu anak-anak kita kata Asal mama buka mulut je Keluar perkataan Na'uzubillah mencarut lah Perkara-perkara keji hati mm-hmm. Anak pun kenal Na'uzubillah Jiran pun boleh dengar Suami pun boleh kata Siapa lagi cakap buruk gitu Mak kamu lah mm. Tak nak macam tu Sebab kita dah betul-betul Nak jadi hamba Allah Yang taubatan nasuha Taubat dah kita sungguh-sungguh. Kita nak beritahu, walau ada sepatah perkataan keji di lisan kita, aku nak katakan kepada diri aku, tak mungkin akan keluar. Hmm. Ha, sebab, jangan. Bila keji tu, jangan. Kerana apa Nabi pesan kepada Aisyah? Jangan ulang, jangan ulang. Jadi kalau kata, contohlah Ustazah kan, orang tu sebut dot, 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 dot. Perkataan yang kita ulang tu adalah perkataan keji. Ternyata Nabi tak nak satu kalimah keji pun singgah dekat lisan dia. Lisan anugerah Allah ni. Patut Nabi pernah sentuh bibir dia, lisan dia yang mulia ni, Yati. Kerana inilah boleh bawa ke api neraka, Nabi'ulillah. Ha, itu yang kita takut, Yati. Masya Allah, satu... Ha, kita kan semua kena kena selalu berhati-hati lah, Ustazah kan. Bila yeah. bercakap ni memang mudah je. Lidah pun tak... Ber- Lidah tak bertulang yeah. Kata orang dulu-dulu Ustazah ya, Jangan Allah. jadikan tu alasan ya, Sebab Betul. dia tak bertulang Ha-ha. Sedangkan yang lain yang bertulang Bukan kadang-kadang hmm. buat masalah juga Ustazah okay. Dan itu baru sikit Untuk anda sahabat pendengar uh, Boleh saja uh, Datangkan soalan anda Sebarang pertanyaan InsyaAllah Di Facebook Ikim FM Untuk sama-sama kita Ajukan kepada yang bagi Ustazah Cumanya Sebelum kita berhenti rehat di Ustazah Ada orang ni Ustazah Dia kata kadang-kadang dia uh, Terbiasa Bercerita Tentang suami Ataupun tentang isteri Pasangan masing-masing dalam keadaan perkara baik-baik diceritakan pada orang lain macam mana pula keadaan macam tu Ustazah ya tapi ni semua jawapannya bakal kita kongsikan selepas kita bantu rehat seketika ya, hari Jumaat ini bersama dengan kita di Konti Kim FM Ustazah Zai ataupun Ustazah Muzayana Abdullah cerita tentang kerana mulut badan binasa Masya Allah kadang-kadang dua-dua Ustazah yang tak dijaga ini kita tak, paling takut sekali lah dalam mulut tak jaga badan pun sama ha, ya, menderita sama Ustazah kita nak raikan juga bila kita tentang soalan-soalan tadi sebelum kita bantu rehat ha, ada juga orang kata ada, ada seorang ni suka bercerita tentang pasangan masing-masing kepada orang lain Ustazah apa pandangan Ustazah tentang itu Ustazah baik dia begini kalau kita faham wailul likulli humazatil lumazah hmm. celakalah ke atas hmm. orang-orang yang suka mencela dan mencaci kadang yati kalau kita nak sebutkan terlibat dengan fitnah ke mencaci maki ke kita sebut cerita hal-hal orang ni kita kata tak apa kot benda betul ha, kan kita cerita pasal suami kita benda betul hmm. jadi sebut gini dalam masyarakat kadang-kadang lah contoh saja uh, suka nak bercerita dengan masyarakat bila kita share oh anak makcik tu dapat 8A SPM Kan? kan dia datang daripada kita hati ha, Dia kata usah-usah saya tak suka lah Sebab kadang-kadang orang datang jumpa kita Puji tahniah saya tak larat Saya takut jadi riak ni semua ni mm-hmm. kan? Jadi maknanya kita bercerita Benda yang betul Lagi-lagi tentang pasangan Minta maaf sebut Lagi-lagi berkongsi hal dalam bilik tidur Ini sangat dilarang dalam Islam Sebab yang ini terlalu peribadi Kenapa mm-hmm. kadang-kadang dengan kawan-kawan baik Rakan sepejabat segalanya Perkara yang peribadi ini kita nak ceritakan kalau Islam kata tak boleh Walaupun suami saya suka je Ustazah Sebab kita cerita tentang uh, Hebatnya dia uh, Dari segi macam tu Yati kita cerita Yang itu pun Kita tak boleh nak seronok-seronok Pamer-pamerkan mm-hmm. Ini contoh kadang-kadang Dia berpeluk-peluk Dalam Facebook dia Yati Allah. Suami isteri Allah. Kan benda macam ni Kalau nak cerita ha. kegembiraan dia Seronok tak belum kata suri ke apa ha, kan? <laughs> Kita tak mengapalah Nak nak bergambar dengan pasangan kita Semua tak ada masalah hmm. Tapi benda yang dalam bilik tu Kamu buat dalam bilik sajalah Cerita hal dalam bilik tu Kita cerita dalam bilik saja Sebab kalau kita bercerita dengan kawan kita Mungkin dia mempunyai masalah Yang mengusik hatinya Yati dia tak dapat keseronokan Keindahan macam yang kita dapat hmm. Itu kan sudah Seolah-olah kita mengguris hati sahabat kita ah, kan? Ah. Jadi perkara macam ni Bukan semua benda kita boleh bercerita Dan kalau benda tu betul Contoh Ustazah cerita tentang Yati Tiba-tiba Yati dapat tahu oh, Yati hari tu Ustazah Zai cerita pasal Yati Wah tahniah Yati Rupanya sambung belajar lah sekarang ni Saya, saya tak suka lah Ustazah Selagi saya betul-betul, belum betul-betul berjaya Terhasil bukti kan Saya nak kongsi kejayaan saya tu Sekarang ni belum tahu lagi hmm. oh, Saya dapat sambung habis ke tidak Kan saya takut Kalau orang tu tak suka ke, walaupun perkara itu betul Kita jangan pandai-pandai nak bercerita ha, ni. Jadi maknanya itu hak dia mm-hmm. ha, Kalau dia tak bagi orang bercerita Sebab tu kadang macam orang nak buat keduri Nak pergi umrah sebagainya hati, kan? Ada dua jenis manusia Kadang dia rahsia sembunyi Tiba-tiba orang kecil hati sebab tak nak bagi tahu. Ustaz 
Ustazah kata sebut beginilah Bagi Ustazah Kalau benda tu baik Kita nak kongsikan Hal tu diri kita Tak perlu minta izin Siapa-siapa Tak mengapa hmm. Hmm. Saya nak kongsi Tentang diri saya Kenapa saya nak bagi tahu Yang saya nak pergi umrah Nak tunaikan ibadah semua Dengan niat Mungkin doa saya ni Terhijab di dosa, dosa-dosa saya Yang banyak Jadi saya bercerita ni Dengan tujuan Tolonglah doakan saya hmm. Perjalanan pergi selamat Tolong jagakan Anak-anak saya Bercerita dengan jiran Tak ada masalah hati Sebab hmm. cerita hal kita hmm. Bila cerita hal orang Walaupun suami sendiri anak sendiri hati-hati sebab belum tentu semua cerita itu suami kita suka dengar. Hmm. Ha, buktinya kalau suami kawan tu cerita eh kau tak tahu ke bini kau cerita kat bini aku gini rupa-rupanya balik dia marah kita. You nak cerita benda-benda hal rumah tangga kita kat kawan you buat apa? Yang itu pun rupa-rupanya kita telah melampaui hak. Suami kita tak suka tapi kita suka bercerita. Tolonglah mulut-mulut takut jadi binasa dek kerana mulut kita sendiri ni. Hmm. Kadang hati you saya tengok dalam kitab ni kan ada satu ayat dalam surah Surah Al-Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala duk sebut uh, Sorry bukan surah Surah Al-Hujurat Zaiti. Kita tengah cerita tentang fitnah tadi mm-hmm. Kenapa jadi begitu? Sebab Fi qulubihim maradun Fazadahumullahu maradah Walahum azabun alimun Bima kanu yakzibun Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 10 Dalam hati mereka ada penyakit Maknanya bila hati ada penyakit Barulah kat luar tu Mulut hmm. di, di, dikeluarkan tu Benda yang sakit-sakit belaka lah hmm. Lalu Allah tambahkan penyakitnya Bila kita tahu Ish benda keji Benda fitnah Benda caci maki Buruk yang aku keluarkan ni Kan walaupun betul perbuatan tu Oh jiran aku buat satu keji Biar orang lain tahu Memang benda tu betul hmm. Tapi orang tak suka kita bercerita tentangnya Itu kalau kita tak delete Tak buang hapus sungguh-sungguh Kata Allah Fazadahumullah Humarada. Akan aku tambah penyakitnya Kan sebab itulah hati ni tak mau bersih Konon dah tutup aurat hati Konon dah pergi masjid Tapi hati tak mau bersih Akhirnya orang kata Eh pergi masjid saja Mulut bahasa orang sekarang ni kata apa hati Mulut longkang juga Tak nak lah orang panggil mulut kita mulut longkang Dan bagi mereka seksa yang pedih Disebabkan mereka yakzibun Berdusta Selalu nasi tambah je banyak hati Alhamdulillah Alhamdulillah Min Zadi Ustazah satu lagi perkara Bila cakap tentang uh, uh, Tadi Ustazah dah cerita juga Bagaimana kita pujian dan sebagainya. Macam mana ustazah kalau orang yang terlalu mengharapkan pujian ya? dari segala segilah kadang-kadang daripada penampilannya nakkan pujian orang. Kadang-kadang sampai keterlaluanlah ustazah dalam mengubah diri uh, untuk mendapatkan pujian perhatian daripada orang lain. Macam mana tu ustazah? Hmm, sebab itu Ustazah rasa gini Minggu lepas kita bincang dah hati tentang tu Kita nak sebutkan Orang puji kita ni Sebab yang bagaimana mm-hmm. Sebab bukan semua puji-pujian tu ikhlas Hatta kalau ikhlas pun daripada dia Kita yang menerima ni betul-betul ikhlas ke tidak mm-hmm. Sebab kadang baru-baru ni lah hati Orang tanya Ustazah pasal nak mencantikkan diri mm-hmm. Para muslimah yang mendengar di luar sana Kita ni cantik belaka dah Betul? Sebab Allah yang cipta Mana ada ciptaan Allah yang tak cantik mm-hmm. Kadang ada binatang dot Ya tiran kita nampak macam tak cantik lah Ustazah hidung dia bentuk macam tu Eh suka hati Allah lah Allah yang cipta Bagi kita tak cantik Tapi bagi Allah ada sebab kenapa hidung bentuk gitu ha. Kita nak minta menjerit-jerit melolong-lolong hidung Kita bagi empat lubang pun ya ti ha, kan? Tak ada fungsi Allah kata dua lubang ke bawah bukan lubang ke atas Ni dah cukup cantik dah Kenapa ya ti? Sebab kita nak sebutkan bahawa Bila ciptaan Allah kita ubah Kita kata tak cantik lagi nak tambah cantik kan kita sudah kufur atas nikmat yang Allah bagi pada kita Sebab itu Kalau ada orang perempuan kata Tak apalah usazah Saya kata Cuba tengok wanita-wanita Arab tu Dia tutup muka dia Tapi Bila dipersembahkan kepada suami Kerana apa? Sebab Nak menjaga apa yang kita nak jaga Bila orang puji Kita jadi bohonglah kalau Saya cantik ni Sebab untuk suami Sungguh dah Tahniah silakan Alhamdulillah Cantik untuk suami Tapi wanita Bila dah keluar Dengan muka yang tidak bertutup Seperti wanita-wanita Arab Orang puji Masya Allah hidungnya Masya Allah bibirnya cantik Kita ni bukan malaikat Yati hmm. Untuk kata Dak lah Bukan aku yang cantik Dak lah kan Maknanya Yati Bila kita mencahai tu Dah jadi riak Dah jadi ujub tu Kat situ yang Allah nak hijab Allah kata cantik kamu untuk suami Boleh bawa ke syurga 
menjadi kebanggaan uh, kan kita jadi kembang tu jadi uh-huh. riak jadi wujud tu dengan kecantikan kita sebab pujian tadi takut-takut ke neraka kita hati uh-huh. dan uh-huh. paling uh-huh. na'uzubillah ngeri kita dengar orang luar semua puji cantiknya kamu tapi suami kat rumah tak pernah tengok kecantikan isteri hati uh, kan nanti ada kadang-kadang kes ni hati kawan lain nampak muka isteri dia dalam Facebook Oh, dia share gambar tu WhatsApp ke suami kawan tu Wah, bila masa pula cantik so, Bini kau pasang mm, ni badan sekarang ni contoh Ni bini siapa pula kau jangan bergurau Hantar kat aku ni Kau tak kenal ke ni bini kau ni ha, kan? Masalahnya bini aku kat rumah tak secantik ni Sebab tu aku tak kenal Muju aku tak ngurat tadi Kadang hati Ini dijadikan gurauan Ternyata ya Allah yang kita pamerkan Di dada-dada media sosial ni yang kita nak orang puji kat pejabat nampak cantik Suami sendiri kat rumah kata kita ni tak pernah kelihatan cantik begitu Na'uzubillah Takut-takut kamu ni disamakan sahaja macam wanita-wanita yang berzina di luar sana Na'uzubillah Ini yang kita takut ya Ti Sebab itu Allah nak jaga kita sebenarnya daripada pujian sila Tapi kuat mana hati kita ya Ti Nak kata dah lah bukan aku yang dah Sekali dua boleh lah ya Ti ha, kan? Itu yang Ustazah apa, respon, apa respon yang patut yang diberikan jika ada orang memuji Ustazah? Alhamdulillah Mm-hmm. Segala pujian kita serahkan kepada Allah Betul segala pujian serahkan kepada Allah Lisan boleh berkata demikian Hati. Takut bila kita berdepan dengan cermin Kita mm-hmm. lupa nak berpisah ya ti. Oh cantik rupanya aku macam ni Jadi daripada kita membeli sesuatu yang mahal Berhabis duit untuk tubuh wajah kita ni Kita perhabis lagi duit dengan membazir sebagainya Sebab macam ni dah cantik Nak super cantik harus tambah mm-hmm. lagi macam mana mm-hmm. Kan sudah kita gunakan nikmat yang Allah bagi tu Kepada perkara yang Janganlah pula kita keluar rumah selekeh pula ya ti kita hmm. pun tak nak macam tu kadang orang lawa ustazah takkanlah pakai bedak pun tak boleh takkanlah kita nak buang bau hapak badan kita ni tak boleh bukan tak boleh tapi dalam Islam kita perempuan ni jangan kalau berjalan sebelah lelaki sampai dia tulis dua tiga kali kat kita hmm. ha, kan cantik kita ni untuk nampak kemas untuk orang mudah berurusan dengan kita silakan kita hmm. ya ti walaupun tak keluar TV dalam radio ni ya ti kalau ustazah datang dengan serabai je ya ti ustazah ni ada masalah ke apa ha, tak mesti Rasulah ke Ustazah hari ni Ustazah Kan Masya Allah Pernah-pernah kena jaga Ustazah kan Kena jaga oh, Itu, itu jaga. aspek yang berbeza sebenarnya uh, Ada satu uh, perkara lagi Ustazah Antara soalan sahabat-sahabat kita Minggu lalu juga Antaranya Macam mana kalau seorang tu Ataupun diri sendiri Bila bercakap je Memang akan keluar yang sinis Yang pedas uh, Yang tajam macam tu Ustazah Macam mana nak mem- memperbaiki Dan mengelokkan diri Ustazah Baik, ni dia tanya untuk diri dia ke orang lain uh, Allah ya, Allah uh, kan? Sebab Ustazah gini lah Kalau dia tanya untuk diri dia Dia Alhamdulillah tahniah Dia kenal diri dia macam mana Sebab tu Ustazah selalu sebut Kita yang tahu tentang diri kita Jadi bila kita nak start saja uh, hmm. nak, nak bagi contoh macam mana Yati yang dalam radio ni uh, Kalau kita nak sebut babun lah Yati kan Contoh kan Kita dah tahu dah asal keluar bar je Dah keluar mencarut dah hmm. Dah keluar nama binatang yang tak baik dah kat mulut kita uh, Jadi kita tukarlah kan Asal sebut bar saja cepat-cepat Baju ke kan Badan ke tukar kan Kerana kita tahu ish, sebut benda ni benda kerja Benda tak baik Sebut nampak budak-budak kan keluar dah perkataan-perkataan Yang budak pun tak suka dengar Yati mm-hmm. Kita cakap kalau aku duduk kat tempat dia Dia pun tak suka Sebab tu Yati kadang-kadang Yang memburukkan menjatuhkan maruah kita ni Tak payah tunggu orang jatuhkan mm-hmm. Akhlak perangai buruk kita ni kan Dengan bahasa yang begitu Tak jaga perasaan orang lain mm-hmm. Kan asyik mencaci maki kan Orang boleh pandang tinggi ke Sekali dua mungkin orang pandang tinggi Dan Tapi bila kita sendiri. jadi jiran dia Contohlah Yati kan hmm. Ustazah selalu sebut pada diri Ustazah sendiri Kadang-kadang Ustazah duduk berkuliah hujung minggu Dengan jiran-jiran Yati kan Ustazah kata Saya sebenarnya yang paling takut Nak berkuliah ni adalah pada jiran sebelah rumah hmm. Sebab mereka dengar Ustazah menjerit tak Mencaci maki tak dekat rumah Itu Yati Sebab tu Ustazah kata Ya Allah Tuhan kan Tak payah tunggu di mahsyar Atas dunia ni saja Kita dah boleh kenal dah Diri kita ni sebenarnya kita geri yang mana Justru kalau soalan tadi tu Untuk dirinya sendiri Tolonglah kan Kita pandu Mulut kita ni Lebih baik Jangan bercakap Yang ni diam Daripada kita bercakap Benda yang menyakitkan hati orang Tetapi kalau orang Kita berdepan dengan orang Kadang yang mengadu Suami saya Panah baran Ustazah Bila bercakap Keluar perkataan Yang mencarut-carut semua Kita memang tak boleh Ubah dia Dan tolong Ketika orang berbahasa begitu Kita jangan layan Dengan bahasa yang macam tu hmm. Sebab Akan memburukkan keadaan 
Api dengan api marak layati terbakar satu rumah ha, yes. kan? Jadi buat apa kita layan orang yang macam tu Ya Allah kan Mudah-mudahan engkau beri kekuatan kepada dia untuk berubah Mengubah lisannya Sebab dia sendiri yang akan ubah diri dia Datanglah malaikat mana turun Yati nak ubah lisan dia tu tak boleh hmm. ha, Justru maknanya Jangan berlaku pada kita Jangan keluar kat mulut kita Tengok Rasulullah punya contoh Yang penting aku tak cakap Aisyah kata eh orang dah kutuk engkau sampai macam tu sekali Engkau hanya jawab Wa'alaikum Yang jahatnya tu Nabi tak sebut pun Yati hmm. Maknanya Nabi kata Allah dah tolong balaskan Bagi ke dia yang tak elok macam dia sebut tadi Kita ni tak ada hak untuk mengazab untuk membalas Yati hmm. Jadi kita jangan sebut di lisan kita Orang pula datang bercakap yang keji pada kita Kita jangan layan sama macam dia Oh kalau Mak Ustazah selalu pesan gini Yati uh-huh. Kamu layan orang gila Kamu pun sama lah gila sekali Simple Yati Tapi oh, Sentap tu dalam tu maksud yeah. dia tu <laughs> Masya Allah Yelah kan Ustazah kan Kadang-kadang apa yang kita lihat tu Cerminan diri kita juga kan Ustazah yeah, kan betul. Maknanya kalau kita layan sama Sama lah kita tak ada bezanya uh, Ustazah ada juga Sahabat kita ni Ustazah Bila uh, baru-baru ni juga difitnah Jadi macam mana sebenarnya Bila kena musibah difitnah itu Apa tindakan dan Bagaimana kita nak meriasa, Merasionalkan benda tersebut Dalam diri kita Ustazah Bila difitnah Nombor satu saya dah sebut kita jangan melatah lah Yati kan hmm. Sebab yang tahu kebenarannya itu adalah kita Kita dapat dengar satu cerita fitnah tentang kita Beristighfar dulu kepada Allah Ingat Saidina Umar Yati kadang-kadang dia seronok mendengar sesuatu daripada musuh Sebab yang dari, datang daripada musuh tu mungkin benda yang betul Tapi aku Jujur, tak tahu ya. Kawan baik kita kadang-kadang Yati Oh kau lah segala-galanya bagi aku Sementara kita ada-ada Yati Bila kita sudah tiada sesuatu Dia tinggalkan kita Oh dia juga pun fitnahkan kita juga Setakat ini sahabat karib kita mungkin tak fitnah Tak tohmah kita Kerana kita masih ada-ada ha, Ada pangkat, ada harta, ada kedudukan Dia masih nak berkawan tapi musuh kita Yati aa, dah mula dah Kan orang Melayu kata tak mungkin pokok bergoyang tanpa ada angin Anginnya tu apa? Terima kadang-kadang fitnah tu Cek diri kita Muhasabah diri kita Beristighfar dulu Kenapa timbul cerita ni Tapi jangan pertama kali dengar Kita serang dia dulu Yati hmm. Sebab berkemungkinannya Benda ni ada batu apinya ha, Kan orang tu tak cakap pun Ni berhati-hati ni pihak ketiga ni pula Dia tak suka tengok kita baik Orang tak suka tengok Ustazah baik dengan Yati Datanglah si Pohlan ni pula Mengapi-apikan Yati Ustazah tu selalu mengutuk kau Jumpa Ustazah pula ha, Kan Ustazah Yati tu selalu mengutuk Ustazah Manusia macam ni Masya Allah tidak ada islah Tak mungkin ada per- baikkan. Ha, kan? Sedangkan sepatutnya engkau sebagai orang ketiga Yati. Kenapa engkau tak bertegur dengan Ustazah tu? Sebenarnya Ustazah tu selalu sangat puji engkau Yati. Hmm. Kan kadang-kadang kita terpaksa bercerita kebaikan tu untuk Yati ni lembut hati supaya datang balik jumpa dengan Ustazah. Hmm. Nak mencantum syurga Yati orang yang mencantumkan silaturahim yang terputus. Hmm. Tapi dengan fitnah tadi tu kita mendengar saja kita takut daripada dulunya jadi kawan Akhirnya jadi lawan hmm. Kan kita sudah menyumbang kepada putusnya silaturahim Apa guna amalan-amalan kita Kalau sudah jadi putus silaturahim Dia kerana kita percaya sangat dengan benda fitnah hmm. Dan Ustazah selalu pegang gini hati. Kalau kita tak mudah melatah Kita ambil tu oh, mungkin ini satu teguran Daripada Allah untuk aku Kadang-kadang kan hati banyaklah Ustazah dengan kisah kan Perkongsian cerita dalam masyarakat hati. Daripada fitnah tu Jadi betul Hmm. Ha, contoh Yati oh, kan, Seorang bendahari masjid lah Yati Dituduh beli rumah ke beli kereta pakai duit masjid Fitnah ni Yati kan Audit ada semua orang EJK masjid semua tahu dia seorang yang jujur Tapi masyarakat duk kata Oh dia beli rumah baru pakai duit masjid lah tu Beli kereta baru pakai duit masjid lah tu Berulang-ulang disebut Kawan ni Yati sungguh-sungguh beli rumah baru Sungguh-sungguh beli kereta baru Dengan rezeki yang Allah hantarkan melalui sumber yang tidak disangka-sangka hmm. Bila kita jumpa, wah haji, Alhamdulillah, tahniah kereta baru. Ustazah kadang-kadang rasa macam nak cakap dengan orang. Biarlah fitnah lah lagi, fitnah lah lagi. Kalau kita tak layan. Macam doa dah jadinya. Dah jadi doa, ya, Masya Allah. Allah. Sebab itulah biarlah orang nak doakan kita. Yati janganlah kalau nak sumpah orang jadi katak ke jadi apa. Doa lah jadi hartawan ke, jutawan hmm. ke kan seronok Yati. Tapi kadang-kadang tak itu yang yang jadinya Ustazah kan Bila fitnah mm-hmm. ni kadang-kadang sangat-sangat menyakitkan Subhanallah sangat menyakitkan. Dengan fitnah itulah kita boleh menjatuhkan orang yang Betul tinggi, kan? Bahkan mm-hmm. kadang-kadang seluruh keturunan dia mm-hmm. aa, Seluruh keluarga dia Dia fitnah isteri, suami dia kena tempias mm-hmm. Anak-anak malu nak pergi sekolah mm-hmm. Itu yang maksud lebih dahsyat daripada membunuh dosa dia Kadang kita tak faham terjemahan Quran kenapa eh, Lebih 
dahsyat daripada membunuh kalau bunuh mungkin bunuh suami seorang hati mm-hmm. tapi melalui fitnah kan suami isteri jadi malu nak pergi pasar nak keluar mm-hmm. mati kehidupan mereka ha, mm-hmm. ini yang maksud membunuh tu eh, kita mm-hmm. duk kata tak pernah bunuh orang tapi mulut suka memfitnah orang mm-hmm. dosa kamu dia pandang Allah jauh lebih besar daripada orang yang suka berbunuh-bunuhan yeah. maksud dia Maksudnya, betul Ustazah kadang-kadang orang kerja yang terkubur hanya semata-mata kerana fitnah yang diberikan insyaAllah uh, Ustazah uh, bila cakap tentang antara uh, perkara yang boleh yang uh, aktiviti mulut ni lah yang boleh bawa kepada badan binasa Ustazah ada kadang-kadang anak-anak kecil ni Ustazah dididik, dididik di rumah baik ya, uh, kata-kata yang diberikan ibu ayah pun cakap baik tapi ya melangkah ke sekolah Ustazah lain pula ceritanya balik rumah ada pula kata-kata perkataan-perkataan yang tak sepatut tak, tak sepatutnya tak sewajar jadi sebabkan oleh anak-anak dah dapat uh, mereka tangkap dan disebutkan pula Ustazah macam mana kita nak kembalikan semula anak-anak ini uh, mengelokkan baik semula lah Ustazah membaik pulih yeah. kata orang tua ha. Kita sedih hati kalau macam tu kan Sebab ha. kita rasa kita macam Ya Allah kan aku ni rasa kalau marah Rasa nak cakap benda yang jahat, benda yang kotor Tapi sebab ada anak Kadang-kadang Masya Allah Telan, Sekarang Ustazah. ni kita ni jadi isteri Nak jadi baik kan Sebabnya sebab kita dah jadi isteri Kita nak jadi baik Mudah-mudahan reda suami tu bawa ke syurga Kita dah jadi ibu seorang anak dulu Tak berubah lagi hati Sekarang kalau dah lima orang mungkin Masya Allah lima orang tu nak tengok perangai kita hmm. Jadi kita nak sebut perkara keji tu Ish depan anak Mulanya sebab depan anak kan tak berapa ikhlas lagi tu hati tapi bila kita dah paksa 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 nak bercakap yang baik akhirnya dia menjadi budaya tapi bila anak makin besar kita hantar ke sekolah hati dia bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat kadang-kadang minta maaf katalah cikgu-cikgu yang dekat tadika peringkat sekolah rendah menengah jangan marah anak-anak murid kita tu dengan bahasa-bahasa keji sebab anak-anak ni mendengar hati hmm. kalau dekat rumah bahasanya adalah yang baik-baik bila kita balik dengan terkejut anak kita bawa bahasa-bahasa yang tidak baik ibu Ayah menjadi cabaran bagi kita Maknanya masa anak-anak Di sekolah itu lebih panjang kah? Ataupun masa anak-anak Di rumah bersama kita itu lebih panjang hmm. Sebab tu walaupun ibu ayah bekerja Kualiti masa kita ketika dengan anak Kita tengah penat Yati hmm. anak tak buat apa yang kita suruh Masa tu kan kita nak marah dengan cacian Kadang hmm. ya Allah dah lah seharian Aku bekerja petang ni je masa ha? Malam anak nak pergi tuition Semua dah jumpa kawan lagi Biar penat macam mana wahai badan ibu Ibu dan ayah berdepan dengan anak cakaplah yang mulia. Ini semua jadi contoh kepada anak-anak. Mak tu bukan tak letih, letih. Bukan hmm. tak ada masalah kat pejabat. Tapi bila berdepan dengan kita hanya cakap yang baik. Hmm. Tapi mama, cikgu kat sekolah, kawan-kawan kat sekolah, itu orang sayang. Ha, sayang bagi tahu, adik bagi tahu, alung bagi tahu dengan kawan-kawan. Allah tak suka cakap macam ni. Ha, kalau cikgu cakap macam tu, adik suka tak cikgu cakap macam tu? Ada lima orang cikgu kat sekolah. Adik suka cikgu yang cakap baik ke cikgu cakap tak baik? Mesti dia jawab, suka cikgu tu. Nah, cikgu tu suka cakap yang baik. Jadi adik nak dihormati Nak jadi orang yang baik-baik Di mata Allah pun kena cakap yang baik-baik hmm. Macam cikgu sipulan So kita jangan tak ada hubungan lah Dengan cikgu-cikgu kat sekolah Nak tahu dia suka berkawan dengan siapa Minta maaf cikgu Sebab saya pelik dia bawa balik cerita macam ni hmm. ha, kan? Kita jangan salahkan saja ya. Kita tak tahu Sekali anak tu jawab Mama tak tahu ke Papa yang suka ajar cakap macam tu ha, kan? Kadang-kadang kita sama cikgu. mandu Tak perasan apa benda yang terluar ha, Ustazah Kan ya tu ha. benda Allah. Kena hati-hati semua ya. hmm. Alhamdulillah terima kasih banyak Ustazah Kerana teguran-teguran dan pesan-pesan yang sangat baik itu juga. Dan Ustazah uh, Bila kita bercakap tentang uh, Mulut ni juga Ustazah Ada satu lagi uh, sifat yang selalu juga berlaku Adalah suka mengadu domba Ustazah Kadang-kadang uh, Yang mengadu domba satu perkara lah Yang keduanya orang yang menjadi pusat Untuk diletakkan segala adu domba tu. Macam mana cara nak menerima Atau menapis uh, setiap apa-apa yang dikatakan uh, oleh Mungkin uh, Ahli keluarga sendiri Kadang-kadang sahabat-sahabat Ustazah hmm, Baik Jadi orang tengah lah ya Tia uh-huh. Jadi orang tengah ni memang susah ya Tia Kadang kita macam jadi Satu tong sampah besar macam tu <laughs> kan? Yang, yang buruk-buruk tu Mena Uzubillah masuk Tapi Ustazah selalu sebut macam ni ya Tia Pokok pangkalnya kita eh? Kita menerima tu penapisnya ada pada kita kan? Jadi kadang-kadang Ustazah pun Masya Allah kenapa orang ni bercerita pada kita Engkau sedang menunjukkan eh? Inilah cara Allah mentarbiah kita ya Tia kan melalui kenapa orang tu cerita pada kita dan tujuannya tolong dengan sangat kalau orang tu bercerita dengan niat untuk membantu dapat selesaikan masalah dia pegang amanah ni sungguh-sungguh hmm. hatta kepada suami kita pun jangan bercerita ustazah dalam 
masyarakat bercerita Yati tolong jangan sebut nama siapa orang rasuahkan Ustazah jom sekejap lagi kita pergi lunch makan sedap-sedap ni nanti tengah makan dia tanya siapa yang Ustazah cerita kat masjid tadi suami saya pun tak boleh tahu ini kan lagi ya kak kadang sibuk Yati nak tahu yang tu hok yang kita cerita benda baik tadi tu tak nak ambil tak nak ambil kan nampak tak nak ambil tu pula ya siapa yang Quran pun cara tarbiahnya dengan kita macam tu kan dia cerita kadang seorang lelaki pemuda-pemuda ashabul hmm. kahfi kan macam tu ambil kisahnya ambil sirahnya apa yang baik kita ikut oh, ini sibuk Yati kan perempuan yang mana lelaki yang mana cahaya datang daripada mana gua tu duduk kat mana perbahasannya apa sekarang tak habis kan kita bukan nak tahu gua tu duduk kat mana sungguh melalui sirah tapi kita hari ni Yati nak kaitkan dengan soalan yang datang tadi tu Nak sebutkan kalau benda tu datang pada kita Kita jangan mengambil kesempatan Oh macam ni rupanya suami dia Oh macam ni rupanya masalah rumah tangga dia Sebab dia datang pada kita mohon penyelesaian Kalau si batu api tu pula Kita kena bagi tahu, Ish itu kisah rumah tangga orang yang diceritakan Dia ni siapa nak bagi tahu pada kita kan sebab mungkin dia adalah si batu api yang nak menjadi mengapi-apikan supaya kita ikut hmm, kan dan akhirnya marah, kan? dia sebenarnya perlu sokongan kita supaya hmm. kita sokong dia bukan sokong orang yang diceritakan tu kan kalau kita kenal diri kita siapa dan kita tak nak terjebak dengan dosa kita jangan terima bulat-bulat kalau orang mengadu semua permasalahannya kepada kita, syukur dulu pada Allah, ini tanda ramai orang mempercayai kita. Dan Allah kata kamu ni layak pegang amanah. Jadi kita kena bijak lah Yati. Ha, kan? Jangan kita terus buat keputusan. Kalau macam rumah tangga retak menanti belah tu Yati, tolonglah walaupun kita mak kepada orang yang bermasalah dalam rumah tangga, engkau minta cerai je dengan laki kau. Itu benda tak baik Yati. Ha, kan? Benda yang dah elok-elok dibina kita suruh runtuhkan. Itu bukan jalan penyelesaian. Kadang mak, mak sendiri jadi batu api kepada anak menantu Yati. Kadang bapa mentua sendiri. Benda macam ni sangat tak baik dalam masyarakat. Justru bijak sanalah wah Hai, tadi hati bukan tong sampah ha, Tapi mudah-mudahan jadi tong pahala buat kita Orang cerita hati Allah tak ada niat lain kan Balik rumah kadang kita bawa masalah orang hati hmm. Kenapa awak nampak resah gelisah ni tak ada bang Sebab kesian ada satu kakak ni Abang jangan tanya pula kakak yang mana ha, kan? Jadi kita pula minta pandangan orang lain Untuk bantu selesaikan masalah orang hmm. Niat macam tu hmm. Sebab kita mungkin tak banyak amalan yati ha, kan? hmm. Tapi kita cari ahsanu amalah Yang sebaik-baik amal hmm. Macam mana nak jadi sebaik-baik Orang percaya kat kita, kita sebarkan pula Nah, si batu api ni datang pada kita Kita pula jadi berapi-api kan lagi keadaan Na'udzubillah min zalim Masya Allah Ini kat hujung-hujung ni Ustazah Kalau kita boleh berikan uh, uh, Konsian sedikit lagi lah Bila kata tentang kerana mulut pada binasa ni Ustazah hmm. Hmm. Baik Selain daripada fitnah tadi hati hmm. eh, Kitab ni menceritakan mencaci maki Kita hmm. masuk juga dah tadi kan hmm. Kemudian mengumpat hati ha, Mengumpat oh, ya ni Masya ni Paling Allah. sedap Ustazah kan? Paling sedap hati oh, oh. <laughs> Paling sedap Masya Allah Sebab orang kata duk buat ketupan Ni, uh-huh. ha, paling sedap nah, Kita okay. tak nak nak uzubillah Sebab bila tahu sahaja ha, Ustazah selalu usik macam-macam Kat masjid gini hati Petang-petang hantar kuih tu Eh Timah aku nak tahu tak ha, ha, Bila start gitu punya. tu Aku tak nak Entah tahu lah ha, kan? Daripada riak muka Intonasi cara bercakap Marilah kita ubah Konakan perhatian dia kepada yang lain Kau nak cakap pasal siapa ni Kita duduk berdua kita cakap pasal kita ha, kan Kita cakap pasal kita Ni pasal cekodok kau hantar ni kan? Apa resipi dia nampak lembut sedap ni, kita ubah Yati sebab kita tahu, Ustazah pesan dah satu ketika dulu, Ustazah kata rumah kita ni dah lah kecil hmm. ha, tak mampu nak bawa ni panggil orang berceramah kat dalam buat pahala kenduri tiap-tiap hari tak mampu kita Yati, hmm. so jangan ketika berdua-duaan tu kita mengumpat hal orang lain hmm. jangan sama sekali hmm. itu sikit tentang mengumpat dan Yati kerana mulut badan binasa ni ada orang yati banyak buat pahala dengan sedekah mm-hmm. sebab ciri munafik yang seterusnya tu bakhil tadi awal ustazah sebut, oh, sebut kan kemudian dia nak buang bakhil tu dia rajin bersedekah tapi rupa-rupanya mengungkit kembali pemberian kepada seseorang dan menyakiti hatinya itu siapa yang mengungkit yang yang menyakiti hati mulut kan yati mulut mm-hmm. kita jadi bila kita dah beri lupakan Yati yeah. kerana semua tu Allah yang nilai yeah. kita takut jadi manusia beri banyak kan ungkit banyak menyakiti hati orang banyak yeah. akhirnya kita eh aku banyak lagi duit ni tapi kenapa orang tak datang minta tolong macam dulu rupanya orang tak payahlah dapat pertolongan orang Sedih, yang mulut macam ni 
serik ya Kadang adik beradik sendiri yang hmm. kita kata Kalau Alung tahu kau macam ni Alung tak bagi pinjam duit kat kamu dulu Macam ni hati adik beradik pun tak nak datang hmm. Kerana mulut kita ni Orang putuskan silaturahim Orang menjauh dengan kita Adik beradik sendiri tak nak datang rumah kita Tapi tanya kenapa waktu raya rumah orang lain meriah Sampai boleh buat family ni hati pertemuan family Kadang kita tengok hati 200-300 orang hmm. Kita beraya dengan kita seorang diri hati Isteri pun kadang menyampah nak suap ketupat kat mulut kita kerana apa mulut badan binasa. Ya, ha, Min Zali ini satu uh, bukan sekadar cakap-cakap saya saja untuk mulut kita sedap bicara ustazah ya, ya. tapi nya memang untuk kita sama-sama terasa. Bila kita terasa tu insya-Allah ada perubahan yang bakal kita bawa juga insya-Allah. Cuma di hujung ni ustazah sikit kesimpulan yang boleh kita berikan bila kata kerana mulut badan binasa ustazah. Baik ya tia. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasa la yadkhulul jannah. Tahu hafal salasah je lah ni hati kan Tiga kan? Ada tiga golongan yang tak mungkin La yadakhulunal jannah Tak mungkin masuk syurga ha, Itu jadi bila tak mungkin masuk syurga Walaupun solat ke Walaupun dah puasa ke Walaupun dah bayar zakat ke Itu yang kita takut Iaitu orang yang berani Yakni derhaka kepada orang tuanya Kita tak bahas hari ni Tapi kita dengar pun kita takut dah hati Kemudian peminum arak yang terakhir ni Yati Yang mengungkit-ungkit pemberian uh-huh. Mengungkit-ungkit tu Yati Selalunya dengan mulut lah uh-huh. ha, kan? Jadi yang macam Ustazah sebutkan tadi Ada hadisnya rupanya kan? Kita takut tak masuk kamu ke dalam syurga Allah dek Kerana mulut kamu tu yang suka mengungkit-ungkit Kalau kita tambah lagi Yati Tadi yang terlibat dengan fitnah Yang terlibat dengan mencaci maki Kita nak sebutkan ini semua kerana mulut uh-huh. Sebab itu kadang-kadang Ya Allah kita mari pandang sahabat-sahabat kita kita yang tak boleh berbicara ya ti. Mm-hmm. Masya Allah kan macam mana kita nak kata kat dia itulah mungkin cara Allah meletakkan nama dia dalam syurga dan lebih mudahnya dia ke syurga berbanding kita. Orang yang tak ada penglihatan ya ti dia tak ada dosa mata. Mm-hmm. Orang tak ada pendengaran dia tak ada dosa telinga. Orang yang bisu ya ti dia tak ada mulut. Mm-hmm. Ha, kan untuk bercakap-cakap perkara yang tadi tu kan tak ada ber, tak boleh nak berbicara. Mm-hmm. Tapi ya ti rupa-rupanya kan besar lagi panjang lagi kalau kita nak bahas nanti itu kan orang tak ada mulut pun kadang boleh terlibat dengan dosa dek kerana kerdipan mata bahasa tubuh bahasa-bahasa isyarat tu bahasa kan, bahasa-bahasa tu. isyarat kan ha. kemudian nampak kawan ada angkat-angkat kening sesama kita hok kita tak berapa berkenan dengan kawan yang walaupun lalu walaupun tak tu. ada suara encik ya yeah. ha, masya-Allah masya jadi maksud nak sebut yati hmm. jangan kita gunakan mulut kita ni kepada perkara-perkara yang kita telah bincangkan tadi okay. sebab Sebagai tanda kasih sayang Dalam surat tarbiah ni Yati kan mm-hmm. Kita sama-sama nak menuju syurga Allah Sebab sikit tak sampai satu jam kita jumpa ni Kita nak berhimpun dalam syurga Allah Jadi sama-sama mengingatkan Kalau betul sayang Nak jumpa dalam syurga Allah bersama-sama Okay, Musazah dengan Yati berdua mm-hmm. dalam konti hari ni mm-hmm. Mudah-mudahan boleh kita sembang-sembang Macam dalam syurga Allah Yati Insya'ala. Sebagai sahabat Kalau nampak yang buruknya Mulut kita ni, mulut sahabat kita digunakan kepada yang jahat Marilah Yati kita mm-hmm. belajar Anja dia pergi dinner kat hotel mana-mana ke Ajak dia pergi holiday ke Tujuan untuk apa? Untuk menasihati dia Engkau dah 10 tahun jadi kawan baik aku kot hmm. Satu je Bila nak berubah mulut macam ni ni ha, Kan kenapa? Ha, kan kalau mulut aku macam ni aku tak boleh masuk syurga ke? Sebab kita nak nasihat ke dia Yati Kita takut Allah Subhanahu Wa Taala kata Bukan sebanyak-banyak amalan kamu ke syurga Tapi sebaik-baik amalan Macam mana nak baik Kalau dengan mulut yang begitu boleh membinasakan diri kita sendiri nak uzubillah. Mm-hmm. Jadi jangan salahkan orang kalau mm-hmm. dah mula tak ramai kawan. Kadang-kadang orang tua-tua minta maaf kan muhasabah diri kenapa anak tak suka balik. Kadang balik telefon mak yati, ayah ada tak mak? Kenapa kalau ayah kau ada kan Malah nak dengar ayah tu bercakap Ia Sedih lah Yati Kalau dah hujung usia Sampai macam tu sekali hmm. Jadi jangan sampai Orang yang sayang dengan kita Benci sebab mulut kita yeah. Itu maksud orang Melayu kata Kerana mulut badan binasa Ya yeah, Masya Allah Itu kalau kita solat sekalipun Kita sangat digalakkan untuk bersugi Itu dari sudut yeah. fizikalnya Ustaz Zahir Macam mana kena jaga Kena bersih mulut itu Apatah lagi perkara uh, Yang keluar daripada mulut itu Itu kata-kata sendiri Masya Allah Apa-apa 
Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Pesan-pesan untuk sama-sama kita jaga mulut. Jaga mulut pada kita sihat ni. InsyaAllah sejahtera daripada fizikal dan juga rohaninya juga insyaAllah. Insya terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian ilmu yang diberikan juga. Semoga sentiasa sihat sejahtera Ustazah Insya untuk terus ber, uh, berkongsi dengan sahabat pendengar. Sampai kita bertemu lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.